Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão da primeira vara criminal de Sertãozinho, proferida pelo juiz Ângel Tomás Cartrovirro, que condenou uma mulher por tentativa de homicídio contra o ex-companheiro e a namorada dele. A pena permaneceu fixada em 16 anos de prisão em regime inicial fechado. Consta no processo que a ré não aceitava o término do relacionamento e já havia feito ameaças contra a namorada do ex-marido. No dia dos fatos, o casal conversava em uma via pública quando a acusada jogou a caminhonete que dirigia na direção de ambos. A promotoria de justiça de Ceilândia obteve no Distrito Federal a condenação de três homens que se associaram para extrair, furtar e revender combustível de duto de transporte subterrâneo da Transpetro, gerando grande risco de explosão. Os condenados causaram um prejuízo aproximado de R$ 780 mil reais a Petrobras e prejudicaram o abastecimento de combustível na região do aeroporto, provocando o risco de explosão às margens da rodovia em Ceilândia devido à grande compressão de gases altamente inflamáveis. Os réus foram condenados por associação criminosa e furto qualificado. A Justiça de Alagoas realizou a interdição parcial do Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marim Suragi. A decisão está em consonância com a política antimanicomial do Poder Judiciário, instituída pelo CNJ. O estabelecimento não poderá receber novas internações, sendo a internação compulsória cumprida em leito de saúde mental em hospital geral ou outro estabelecimento de saúde pública. A medida de internação só deverá ocorrer em casos excepcionais após elaboração de um laudo por profissionais da área. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima. 